नहीं 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 मैंने ठीक से सुना नहीं तू क्या कहना चाहते हैं कि रफी साहब किशोर दास से बेटर सिंगर थे रफी साहब एक बेहतर प्लेबैक सिंगर थे समझा तुझे प्लेबैक सिंगिंग का कॉन्सेप्ट पता है और नहीं तो क्या तो बता क्या मतलब है अरे मतलब वही पिक्चर में गाना गाने का गलत इसीलिए पूछा तुझसे मैंने तू तो पंडित है इसलिए तेरे को हम लोग छोटी बुलाते चल तू ही बता देख पिक्चर में जब भी गाना आता है ना तो ऑडियंस को देख के लगना चाहिए कि हीरो खुद ये गाना गा रहा है मतलब ये कि वैसे तो सबको मालूम होता है कि सिंगर कोई और है हीरो कोई और है लेकिन सिंगर और हीरो की आवाज़ कुछ हद तक मिलनी चाहिए इस कला को प्ले सिंगिंग कहते हैं और अच्छा तेरे को ये बोलने का कि रफ़ी साहब इसमें बेहतर थे हाँ कैसे देख रफ़ी साहब हर एक हीरो के लिए अलग तरह से गाते थे धर्मेंद्र के लिए अलग शम्मी जी के लिए अलग ऐसा लगता था जैसे कि हीरो खुद गा रहा है लता जी भी इस कला को खूब समझती थी लेकिन किशोर साहब में ये बात कहाँ पागल क्या बात कर रहे हैं तू अरे किशोर साहब को वो आता था वो क्या बोलते हैं उसको आ, यो 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 योडलिंग वो रफ़ी साहब को आती थी क्या हाँ हाँ किशोर साहब को एक्टिंग आती थी रफी साहब को आती थी क्या नहीं ना फिर अब ये एक्टिंग किधर से आ गया बीच में हम तो सिंगिंग ही बात कर रहे थे ना देख रफी साहब को अगर योडलिंग नहीं आती थी ना तो किशोर साहब भी कोई ट्रेंड क्लासिकल सिंगर नहीं थे अरे यही तो बात है ना उनका कोई ट्रेनिंग नहीं था उनके पास वो था वो नेचुरल टैलेंट नेचुरल टैलेंट हाँ नेचुरल टैलेंट था वो समझा क्या मेरे को एक बात बोल अभी भी लोगों को रफी साहब से ज्यादा किशोर दास के गाने क्यों याद है कुछ तो बात होगी कि नहीं कुछ तो बात होगी कि नहीं किशोर साहब के सबसे ज्यादा कौन से गाने लोगों को याद है सैड सॉन्ग्स वो इसलिए क्योंकि सैड सॉन्ग्स याद रहते हैं अब ये बात सिर्फ सिंगिंग तक ही सीमित नहीं है शेक्सपियर को देख ले शेक्सपियर 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 ने ट्रेजिडीज भी लिखे और कॉमेडी भी लेकिन शेक्सपियर के सबसे ज्यादा कौन से प्लेस लोगों को याद रहते हैं रोमियो एंड जूलियट हेमलेट जूलियस सीजर ट्रेजिडीज थे वो कॉमेडीज किसी को याद है क्या नहीं ना अरे मैं मानता हूँ लोगों को सब सैड चीजें बहुत अच्छी लगती है अभी मेरी माँ को देख वो टीवी देखती है ना उधर रोना धोना उसका चालू रहता है कोई टीवी में मर गया ना वो एकदम से उसके अंदर घुस जाती है टीवी पे किसी का मौत हो गया तो वो रोने लगती है अरे मैं मरेगा ना उसको इतना दुख नहीं होएगा मैं भी नहीं रोएगा अरे मेरा कहने का क्या मतलब है किशोर दा के बारे में जो तू बोला ना बिल्कुल गलत है अच्छा किशोर दा सिर्फ सैड सॉन्ग नहीं गाते थे बॉस अभी ये गाना है ना कौन सा ओ, मेरी सोनी मेरी तमन्ना झूठ नहीं है मेरा प्यार दीवाने से हो बस करेगा अरे और भी है ना और एक वो चाल जा ढूंढता फिर सारे का मैं पाऊ बनकर बंदा गुस्सा दूंगा देख इसमें सबसे बड़ा हाथ आरडी वर्मन साहब का उनका म्यूजिक ही ऐसा था कि सबको पसंद आता था तू तो ऐसा बोल रहा है ना जैसे रफी साहब के लिए सब आंडू पांडू म्यूजिक डायरेक्टर थे मैंने ऐसा नहीं कहा आरडी वर्मन साहब का जो म्यूजिक था ना वो ज्यादा वेस्टर्नाइज था तो आजकल की जनरेशन को वही पसंद आएगा ना अब किशोर साहब को इसका क्रेडिट कैसे मिलेगा हाँ क्यों नहीं मिलेगा यार अरे मैं देखा ना क्रेडिट मैं देखा क्रेडिट मैं देखा किशोर दा को क्रेडिट ये तो अव्वल नंबर की बकवास बात करती तूने तू देगा क्रेडिट मतलब क्या मतलब क्या मतलब मतलब किशोर दा बेस्ट सिंगर थे मतलब थे बस बेस्ट सिंगर बेस्ट बेस्ट नंबर नंबर वन तू चर्च के स्टेशन गया कभी चर्चगेट स्टेशन के जस्ट बाहर निकलते ही सामने गली निकलती राइट हैंड साइड में वो गली को पकड़ के सीधा आगे जा ठीक है पचास कदम दूर एक और गली दिखेगी उस गली के राइट हैंड साइड जाएगा ना तो एक कैमरे की दुकान दिखेगी तुझे उस कैमरे से लेफ्ट मार और लेफ्ट मार के फिर से सीधा जा तो एक सिरे पर तुझे होटल दिखाई देगा उस होटल के जस्ट बाहर है ना एक पान वाला बैठता है हाँ जो दिन भर पचर 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 बकवास करते रहता है लेकिन उसकी बकवास सुनने में किसी को कोई दिलचस्पी नहीं लेकिन तू ये सब मुझे क्यों बता रहा है छोड़ जाने दे नहीं 
मेरे को एक बात बोल ये शेक्सपियर है शेक्सपियर अरे वही उसने कॉमेडी प्ले लिखा है क्या फिर क्या हवा में थोड़ी बात करूँगा अच्छा कौन सा देख मुझे दो पता है एक तो है ट्वेल्थ नाइट और एज यू लाइक इट चल चूतिया बना रहे मैंने तो नहीं सुना अबे छूती है अगर तूने नहीं सुना तो क्या होगा नहीं क्या साला चैन से ना पीने भी नहीं देता ये इसको तो मैं अभी देखता हूँ She's lonely. Derek, he is broke. Jill and Tommy ain't got no mommy, and Maria, she has no hope. John and Leah got married. Oh, so typically Jew. With him, and now it's August, and they are through. We've all had problems, and we've all had therapy. We've hit rock bottom, but you put Still find ourselves at the back of the line. Ricky woke up in the same clothes he's worn for weeks in a row. His brother Cleo stole all of his dough, and now he stumbles down Nolansville Road. हम लोग का वो 
क्या सोच के रखा है तुम लोगों ने कि तुम कुछ भी करोगे और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा भाई आगे से नहीं होगा गलती हो गई अरे आगे से नहीं होगा लेकिन अब हो गया उसका क्या सर मस्त मूड बना लिया था मैंने वो सत्य पिक्चर देखने का तुम्हें माय है ना तो तो पोपट करो ना सॉरी भाई वो क्या है ना कि हम लोग को मालूम नहीं था लास्ट टाइम अब मूड सुधारो ना अरे ऐसे कैसे मूड सुधारो तुम कोई बटन है ऑन करो ऑफ करो ऑन करो ऑफ करो हा? हम सुधारेंगे आपका मूड भाई क्या है चाहते हो मैंने आपसे बहुत सोचा कि आपके लिए कुछ लेते चले बस इसीलिए देर हो गई वरना हम तो टाइम के पहले ही पहुंच जाते हैं अरे पर है क्या और क्या होगा भाई आपका फेवरेट बंटी की गाड़ी का वड़ा पाओ साथ में लहसुन की चटनी और मिर्ची भी क्या बात है क्या बात है तुम तो बे अरे वाह 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 Yesterday is dead, buried and gone. Nobody to mourn. But in the night, like shuffling death, you bring temptation red and black. Touch me and the clock. Like a burning saint to heaven above, that you're punished enough. You went to play while I went to sleep, sinning girl. You sank too deep. Help me, you well. You're a corpse to me.
कहानी में शायद सच्चाई हो सकती है इसके लिए मैंने तुम्हें ये पिक्चर दिखाया ताकि आगे चलकर तुम लोगों को यह कहने का मौका ना मिले कि हमें खेलने के लिए वक्त ही नहीं मिला तो अब जैक का प्ले टाइम खत्म और जैक सोचेगा काम के बारे में क्या कह रहे बहुत अच्छा कह रहे भाई बहुत अच्छा कह रहे और छोटी साहब आपका क्या ख्याल है आपको तो कोई खास आपत्ति नहीं है ना नहीं भाई मुझे कोई आपत्ति नहीं मैं तो ध्यान से सुना अच्छा ऐसे ही कान खुले रखना ये लड़का आगे जाके बहुत बड़ा बनने वाला अब मैं सीधा मिशन पे आता मिशन बहुत आसान है आज से ठीक दो दिन बाद दोपहर को साढ़े तीन बजे गेटवे पर अपना एक कंसाइनमेंट है कंसाइनमेंट एक बैग है और उस बैग में है कुछ खास सामान तुम दोनों का ये काम है कि तुम दोनों वो बैग वहां से उठाकर यहां पर लाओगे ठीक है पर बैग लेना किससे बैग मस्तान के एक आदमी के हाथ में होगा मस्तान भाई आप मस्ती तो नहीं कर रहे हो ना <laughs> मस्तान तो वो <laughs> साले तेरे बाप ने तेरे माँ के साथ मस्ती की इसीलिए तो तू पैदा हुआ ना हा? मैं थोड़ी मस्ती नहीं कर सकता क्या <laughs> तुम्हारे बाप को ही सारा हक है बात करता है पर भाई हम उनको पहचानेंगे कैसे तुम नहीं पहचान तो फिर वो तुम्हें पहचान और भाई बैग में क्या होगा वो तुम्हें बाद में पता चलेगा तुम दोनों का काम है कि मस्तान के आदमी के हाथ से वो बैग लेने का और यहां पे आ जाना हम्म बाद में मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि बाइक में क्या है और भाई वो कमीशन हमेशा की तरह दस परसेंट ही होगा ना कर ली ना छोटी बात सारा कितना लालची आदमी है तू अभी तक कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हें तुम्हारा कमीशन ना मिला हो तो अब क्यों होगा नहीं भाई मुझे पता है कमीशन बहुत आसान है लेकिन फिर भी हमें इसे सीरियसली लेना मैं पहले ही बोल चुका हूं ये मिशन मस्तान का है और इसके दायरे में रहकर तो अपना फायदा ही होने वाला है वे, ते, ते, ते। मुझे पता है कि तुम लोगों को लगता होगा कि मैं बहुत स्ट्रिक्ट बन रहा हूं लेकिन वक्त की नजाकत को समझो ये वक्त ही ऐसा है कि हमें कुछ 
स्ट्रिक्ट बनना होगा मिशन के बाद में अगर तुम चाहो तो हम कहीं दूर चले जाते हैं जैसे कि पटाया एंड देर यू विल फाइंड अ डिफरेंट कैरेक्टर ऑफ राजू तांबे ज्यादा हसमुख ज्यादा मिलन सा भाई लोग कहा जाने की प्लानिंग होती है क्यों आ रहा चावी पड़ा दरवाजा बड़ा लगो तड़ो बना खुट नहीं बोला मैं खर बोलते तुम्हारा विश्वास ये मी जर तुझे विश्वास नहीं सोटा प्रॉब्लम तुला जो तुम्हें धमकी देता है करना करना क्या तुम्हें राजू तांबे धमकी दी नो डायरेक्ट एक्शन वर विश्वास समझ का थोड़ा फिरकी लेते हैं, ना ना मजा आया इसको इसको वाट लग गई गई मेरी तो फड़ गई भाई मुझे तो हार्ट अटैक आ जाता था अच्छा अरे साले तू मर जाता था तो ये सब काम कौन कर करता हुँ? अगर तू मर गया ना तो मैं तुझे शाप दे दे कर जिंदा करता समझा चलो जाओ तुम लोगों को लेट होता होगा चलो जाओ और हाँ परसों के दिन मिशन पर ठीक है
कैसे हो तुम और भी ज्यादा पतले हो गए शायद ये शर्ट थोड़ी लूज है और अचानक मेरी याद कैसे आ गई मैंने तुम्हें इतने सारे कॉल्स किए कभी तुमने मेरा फोन उठाना जरूरी नहीं समझा कॉल्स तो मैंने भी बहुत किए थे लेकिन तब शायद टाइम नहीं था ना तुम्हारे पास मुझसे बात करने के लिए ऐसा कुछ नहीं था नीरज तुम गलत समझ रहे हो अच्छा मैं गलत समझ रहा हूँ ठीक एक बात बताओ कितने साल से जानते हो हम एक दूसरे को बचपन से तो फिर तुम बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि मेरे लाइफ में सिर्फ दो ही लोग थे एक माँ और एक तुम माँ के जाने के बाद तुम ही तो थी लेकिन फिर तुम भी मुझे छोड़ के चली गई शादी कर ली घर बसा लिया और मेरा क्या मेरे बारे में कभी सोचा तुमने तुम्हें क्या लगता है मेरी लाइफ में सब ठीक चल रहा है तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो सकती है ये क्या हो भाई क्या सबसे पहले आपका दे दूंगा अब चार्ली मेकअप हो गया तेरा धंधे का टाइम पे हो गया लगता है हाँ वाह एकदम आइटम लग रही है तू तो हो गया तेरा मेकअप है मैं फ्रेश हो रहा था रजत भाई कैसे हो ठीक ना हाँ सब ठीक है आप बता बस चल रहा है जल्दी बैठ हो गया तुम लोगों को ए रजत भाई जो जो तुमने मेरे को बोला था ना वो इसको भी बताओ ना कौन सा जो अरे उड़ा रहे मेरी कोई जोक नहीं था तो फिर वो माल लेने के लिए आया था मैं बोला पैसा लेने से दे दो मैं थोड़ी तंगी चल रही थोड़ी सी सुनो तो रे हाँ ये जोक से कम नहीं था क्या ये <laughs> रजत भाई बस एक और एक बार बोलो ना पब्लिक डिमांड है अरे रजत भाई जोक सुना दो ना वरना छोटी माल नहीं देगा आपको नहीं भाई ऐसा मत करो प्लीज मेरे मेरे को बहुत जरूरत है भाई प्लीज तो भाई मेरे को माल मंग रहा है पैसा मैं अगले हफ्ते पक्का दे दूंगा आपको ऐसा मत प्रॉमिस अगले हफ्ते कब फ्राइडे को देता हूँ और नहीं दिया तो नहीं दे दूंगा ना पक्का दे दूंगा टेंशन नहीं करे तुझे याद है ना पटेल के साथ हमने क्या किया था हाँ पता है उसको गायब किया था आपने लेकिन मैं पटेल थोड़ी ना एक्टिव था वो गायब नहीं किया था ट्रेन के पटरी पे बांध के छोड़ दिया सिग्नेचर मूव है अपना हाँ समझ गया भाई अब डरो मत पैसा मिल जाएगा आपको मैं क्यों डरूंगा भला 
डर तो तेरे को लगना चाहिए समझा चली माल अभी के लिए इतना ही मिलेगा अगले हफ्ते पैसे लेके आना बाकी के और बाकी का माल ले जाना समझा आता हूँ तेरे को क्या लगता है ये देगा नहीं देगा काय को फिर अपन टाइम वेस्ट कर रहे हो अपने को थका देगा ये बस अब ज्यादा दिन नहीं तो मतलब है भूम हाँ भूम चोटी अरे टाइम पास क्या कर रहा है चूती है मेरे को जगाया क्यों नहीं सवा चार बज गए साढ़े चार बजे बोला था आधा घंटा लगता है बॉस के घर पे पहुंचने को एक दिन ना परमानेंटली तेरा टट्टी सुखा देगा ना हमेशा के लिए तब तेरे को पता चलेगा अभी चल कितना हाइपर आदमी है वे तुम तो इतना डरता क्यों है बॉस को बोल देंगे ये साढ़े बजे बुलाया था उल्टा हम जल्दी आए समझा अब बॉस मान लेगा ये समझता है क्या उसको हाँ खुद भी मरेगा और मेरे को भी मरवा देगा अभी चलना किधर चल पहले बात तो सुन अबे देख एकदम भोली शक्ल बना के बॉस के सामने जाएंगे बोलेंगे भाई हमको सच में लगा कि साढ़े पाँच बजे आना है भाई ये हमको नहीं मालूम कि आपको लेट आने वाले लोग पसंद नहीं है आपकी इतनी इज्जत करते हैं तो आपको झूठ कैसे बोलेंगे और साथ में बंटी की गाड़ी से एक दो वड़ा पाव भी लेके जाएंगे वड़ा पाव देख के ही भाई एकदम पिघल जाए अपना काम खत्म कैसा लगा प्लान चोदू प्लान है ये कोई प्लान है क्या हट चोदू प्लान अच्छा तो तेरे पास इससे बेटर प्लान है बोल अभी अभी गया है बिल्कुल सही टाइम पे पहुंच जाता है ना तो सही टाइम पे नहीं पहुंचा तो पुलिस वाली भी भी डंडा नहीं मारेगी मेरे को माल है माल तो अपन साथ लेके घूमता है यहीं पे चाहिए क्या वो माल नहीं दूसरा वाला ये माल तो मुझे मिल ही जाएगा मांगने की जरूरत पड़ी है कभी तुझसे और आज नहीं लिया तो बाहर ही खड़ा रहेगा अंदर भी आएगा हां वो अंदर आने के लिए तो आया हूं तुमसे बात कर रही हूं रजत कहां गए थे तुमसे मतलब से मतलब बीवी हूं तुम्हारी सुबह के पांच बजे ही निकल गए थे हर बात बोला जरूरी है क्या काम से गया था कैसा काम तुम्हें तो काम से एक महीना पहले निकाल दिया है रोज की वही कहानी शराब भी ज्यादा पीने लगे हो तुम इतनी शराब ठीक नहीं है रजत तुम्हारे बाप के पास एक शराब पीता हूँ क्या चुपचाप बैठो मुझे भी अपना काम करने दो सारा घर में कदम नहीं रखा तो मेरी मचमच शुरू हो जाती है और इस वजह से मुझे घर में ना पसंद नहीं खुद के तुमसे कैसे बात करूं मेरी समझ में नहीं आता तो मत करो ना बात थोड़ी बोले गए बात करने के लिए
ये क्या है बदल इधर लो नहीं क्या है तेरा वो बैग अभी के अभी इधर ला नहीं दूंगी नहीं दूंगी रजत क्या कर रहे हो तुम बर्बाद कर दोगे अपने आप को छोड़ दो नहीं दूंगी चुप करना है चुप नहीं दूंगी नहीं दूंगी कमीने ने तुम पे हाथ उठाया अब तुम्हें उसके पास जाने की कोई जरूरत नहीं तो और कहां जाऊं मैं कैसा है ये एयरपोर्ट के नजदीक है तो वो थोड़ा डिस्टर्बेंस रहेगा बाकी सब ठीक ही ठीक है ना घर तो अच्छा है लेकिन अजीब लग रहा है थोड़ा क्यों अजीब क्यों मेरा नहीं है ना किसी और का है अब से ये तुम्हारा ही है। Good morning. Good morning. तुम चाय लोगी है कॉफी? मुझे कॉफी ज़्यादा पसंद है ना? कॉफी चलेगी ठीक है फ्रेश हो जाओ मैं कॉफी लेके आ Sir, I'm calling. 
करेंगे तब भी नहीं छोड़ूंगा मैं इसे आरिफ तू पागल हो गया कोई ना कोई देख रहा होगा हमें यहाँ पे हमें जाते देख वो जरूर फोन करेगा आरिफ बहस मत कर चल जाए आरिफ गलती कर रहे हो क्या बोला गलती कर रहे हो गलती करना अच्छा लगता है चल ना चल रहा हूं ना इब्राहिम भाई का क्या करेंगे ये? क्या करेंगे बाद में छुड़ा लेंगे इनको अभी क्या खुशी भाई इंतजार हो क्या कोई ना कोई आता ही होगा मुझे पैसे चाहिए हम्म? मुझे पैसे चाहिए किस लिए किस लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है मुझे पैसे चाहिए तुम्हें देने के लिए मेरे पास कोई पैसे नहीं है मुझे पैसे चाहिए नहीं मिलेंगे क्या समझते हो अपने आप को बड़ा जोश दिखा रही हो एक रख के दूंगा ना सारा जोश बाहर निकल आएगा क्या घूर के रही हो मैं खुद को क्या समझती हूं मैं ये सवाल मुझसे पूछने की औकात है तुम्हारी हम्म तुम क्या समझते हो अपने आप को मुझसे बात नहीं करते मेरी तरफ देखते तक नहीं सारा काम मैं करती हूं ऑफिस से घर संभालती हूं और तुम तुम्हें तो नौकरी तक से निकाल दिया है दारू पीते हो नशा करते हो कौन हो तुम कौन हो तुम बाहर कोई तुम्हें पूछता है पूछता है बाहर कोई तुम्हें यहां बीवी पर रॉब जमाते हो मुझसे पैसे मांग रहे हो ना अगर भीख मांग ही रहे हो तो थोड़े अदब से मांगो ओए बैंडिट क्वीन पूरन देवी समा भाई आ जाता बहुत ज्यादा बोल रही है अरे दिमाग खराब मत कर ये तो बहुत बुरी तरह से पछताएगी तुम और क्या पछताऊ तुमसे शादी करके पछताई तो रही हूं अगर मुझे पता होता ना कि तुम इस किस्म के नालायक और घटिया इंसान हो तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती अच्छा तो कौन शादी करता तुमसे थोड़ा देखा है अपना ऐसा क्या है तुझ पर तुझसे शादी करके और ना जिंदगी भर घर पे बैठती कुवारी वही अच्छा होता तुमसे शादी करने से तो यही अच्छा होता कि मैं कुवारी रह जाती कम से कम ये ऐसे घटिया दिन तो नहीं देखने पड़ते ज्यादा मच मच करने की जरूरत नहीं है मुझे भी वही शौक नहीं तेरे साथ रहने का यहाँ पे तो जिंदगी खराब हो ही चुकी तेरे साथ रहने के बाद इतनी अकड़ है ना तो निकल जा मेरे घर से तुम्हारा घर भूल गए इस घर में मैंने भी पैसे डाले हैं मेरा भी घर है जो तेरे पैसे डाले ना तेरे मुंह पे मार दूंगा चल तो फौज आया क्या कहा तुमने मेरे मुंह पे पैसे मारोगे तुम हम्म मेरे मुंह पे पैसे मारोगे अभी दो मिनट पहले मुझसे भीख मांग रहे थे ना तुम और अब मेरे मुंह पे पैसे मारने की बात कर रहे हो ठीक है चलो लाओ मारो मेरे मुंह पे पैसे मारो मारो दिखा दिया अपना आपकी चेहरा रान साली तुझे पैसे चाहिए तुझे पाल रहा हूं इतने महीनों से वो पैसे लुटा दे पहले मैंने तेरे कपड़े ये मंगलसूत्र गहने कीमती कपड़े तेरे लिए गाड़ी सब कहीं सब चुका दिया अभी क्या अभी तुम्हें एक नया पैसा नहीं मिलेगा जो चाहे कर लो तुम वहां रास्ते पे बैठ के ना भीख मांगो उससे अपना चरस खरीद लेना वैसे भी वही औकात है तुम्हारा मेरी औकात निकालेगी तू सारी दो पसी की चिनाल मेरी औकात निकालती है खुद की बीवी को चिनाल बोलते हो इतने गिरे हुए इंसान हो तुम लानत है तुम पे वैसे भी ना एक चिनाल की औकात एक भिकारी से ऊपर ही होती है तुम्हारी तरह ऐसे भीख मांग के नहीं खाती हूं 
अपनी खुद की मेहनत की कमाई से खाती हूँ समझे बहुत हो गया इसके बाद एक आवाज निकल ना वो तेरी आखिरी आवाज होगी धमकी दे रहे हो मुझे क्या कर लोगे तुम क्या कर लोगे तुम मेरी पर्स को हाथ मत लगाओ चोरी भी हो कराए तुम मेरी पर्स को हाथ मत लगाओ डर लग रहा है रुक क्यों गए मारो तो लगने दो और बचाए क्या है तुम्हें मारने के बाद मैं खुद को भी मार डालूंगी और अगर कॉफी अच्छी नहीं हो तो झूठी तारीफ कर लेना थैंक यू तुम रात भर यही थे ना अगर तुम्हारे पूज्य पिताजी को पता चला तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे पिताजी पूज्य कब से हो गए तुम तो जानते हो ना उन्हें उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता फिर छोड़ो तुम्हारा आज का क्या प्लान लाइफ कितनी बदल जाती है ना अक्सर हम जैसा सोचते हैं वैसा होता ही नहीं है तो तुमने क्या सोचा सोचा तो बहुत कुछ था नहीं हुआ बस नीरज मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे 
प्रोजेक्ट के साथ नहीं रहना है नहीं रह सकती मैं उसके साथ मैं उसे डिवोर्स देना चाहती हूँ मुझे एक लॉयर से मिलने जाना है और देखती हूँ क्या प्रोसीजर है ठीक है तो तुम रेडी हो जाओ हम चलते हैं नीरज मैं तुम्हें ऑलरेडी इतनी तकलीफ दे चुकी हूँ यार मैं तुम्हें और तकलीफ नहीं देना चाहती इसमें तकलीफ की क्या बात है और वैसे भी मुझे लगता है कि ये मेरी खुद की प्रॉब्लम है और मुझे खुद हैंडल करनी चाहिए आई होप यू अंडरस्टैंड और यार तुम वहाँ के करोगे क्या तुम बोर हो जाओगे देखो बोर होने वाली बात नहीं है लेकिन अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े तो मैं रहूँगा ना तुम्हारे साथ वहाँ पे अगर मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ी तो मैं तुम्हें वहीं से कॉल कर दूँगी लेकिन तुम मुझे क्यों रोक रही हो नीरज प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज ठीक आई यू विश मैं निकलती हूँ आइए आइए ज्योति साहब आइए अरे आप ही की तो प्रतीक्षा हो रही है आइए बैठिए 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 अरे बैठिए बैठिए इंसाफ जस्टिस ये लफ्ज मेरे लिए बहुत ही सीमती है इन लफ्जों के पीछे का जो मतलब है इन शब्दों का जो अर्थ है वो तो मुझे बहुत प्यारा है कितनी अच्छी सोच है जैसी करनी वैसी भरनी अगर तो आपके साथ बुरा हुआ हो तो उसकी भरपाई आपको मिलनी चाहिए अगर आपने किसी का बुरा किया हो तो उसकी सजा आपको मिलनी चाहिए यही तो इन शब्दों के पीछे का गुण तत्व है और ये गुण तत्व ही हमारे इस अद्भुत समाज का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है अगर इंसाफ नहीं होता तो ये समाज ये देश ये दुनिया झुंझुलाती आंधी में एक सूखे पत्ते की तरफ बिखर के रह जाता तो जाहिर सी बात है कि अगर हम इसे नजरअंदाज करें तो वो हमारी बेवकूफी लेकिन इंसाफ हो रहा है या नहीं उसका तर्क हम कैसे लगाए इंसाफ को तो कोई मापदंड होना चाहिए कोई नियम होना चाहिए क्या सही है क्या गलत है कितना सही है कितना गलत है अगर जुर्म छोटा है तो सजा भी छोटी होनी चाहिए अगर जुम बड़ा है तो सजा भी बड़ी होनी चाहिए यही नियम हमारी प्राचीन सभ्यताओं के साथ 
चलते आ रहा है कुछ समझदार लोग एक साथ आए और उन्होंने यह तय कर लिया कि कौन सा गुना कितना गलत है और उसे कौन सी सजा मिलनी चाहिए और यह जरूरी है इससे लोगों को पता चलता है कि उनके कौन से कर्म की सजा उनको मिलने वाली है इंसाफ के यह मापदंड हम इंसानों के लिए इतने जरूरी इसलिए है कि हम इंसान बहुत निर्बल है कमजोर है हम में बहुत सारी कमियां हैं जिनकी वजह से हमारा राह से भटक जाना निश्चित है लालच दोलुपता गर्व क्रोध आलस्य वासना न जाने और क्या क्या और इन कमियों से हमें दूर रहना चाहिए लेकिन ये नामुमकिन है फिर भी हमें इनसे बचना तो होगा तो फिर हम क्या करें तो हमने कानून बनाया और जो कानून में लिखा है उसके मुताबिक गुना की सजा मिलेगी और मिलनी भी जाएगी ठीक इसी तरह से मैंने भी अपना काम किया मैंने खुद किया और जानते हो मेरे कानून में सबसे घिनौना गुना कौन सा है झूठ असत्य मिथ्या झूठ से मुझे सख्त नफरत है मेरा खून खोल उठता है और जाहिर सी बात है कि उस गुना की सजा भी उतनी ही घिनौनी है मैं घूम फिर कर वापस उस बात पे आता हूं कि मुझे इंसाफ से बहुत लगाव और तुम मानो या ना मानो आज इंसाफ हो गया तुम्हारी भलाई इसमें कि तुम मुझे गेटवे पे जो कुछ भी हुआ वो सब सच सच पता मैं बिना किसी अभिमान से ये कहना चाहूंगा कि अगर तुमने झूठ बोलने की जरा सी भी कोशिश की तो उस झूठ को मैं सुन दूंगा और उसकी सजा तुम्हें मिलेगी भरपूर मिलेगी My name is Raju Tambe. I am copper. If you hit me, I will turn red. Understand? But if you have said the truth, then you will get your reward. I will understand. तो शुरू हो जाओ बता था भाई जैसा हमने प्लान किया था उस प्लान के मुताबिक हम टाइम पर गेटवे पर पहुंच चुके थे मैं और चार्ली गाड़ी से उतरे और हम गेटवे की ओर चलने लगे अपने बाकी आदमी गाड़ी में ही थे मस्तान के आदमी ने हमें पहचान लिया और वो हमारी ओर चलने लगा बस बैग हमारे पास आने ही वाला था उसी वक्त पता नहीं कहां से सात आठ पुलिस वाले आ गए फिर क्या हमने पीछे मुड़ के देखा तो अपने आदमी डर के मारे गाड़ी लेकर भाग चुके थे और इसी कंफ्यूजन में मस्तान का आदमी भी वहां से चला गया समझ में नहीं आता कि क्या करे क्या नहीं करे मैं और चार्ली अलग अलग डायरेक्शन में भागने लगे कुछ पुलिस वाले उसके पीछे पड़ गए और कुछ मैं मैं जैसे तैसे चकमा दिया और छुप गए फिर देखा तो पुलिस वाला चला जा चुका था मैंने उसी वक्त चाली को फोन लगाया पूछा कि कहां है तू उसने बोला कि वो घर पहुंच चुका है तो इसलिए मैं भी घर गया और बस वहीं से यहां आ रहा 
चार्ली क्यों नहीं आए भाई चार्ली के पीछे जो पुलिस वाला था चार्ली ने बड़ी होशियारी से उसे दबोच लिया और घसीट के घर ले गया हमने उसे बांध के रखा इंट्रोगेशन के लिए चार्ली वही है के पास है कुछ पता नहीं क्योंकि इतनी कंफ्यूजन थी हम तो बस अपनी अपनी जान बचाकर भागे बैग के बारे में कुछ सोचा ही पुलिस वाला क्या पुलिस वाले की बात सुनने के लिए मैं रुका ही नहीं उसे बांधा और आपके पास आया ताकि आपकी बात सुन सको आपको बता सको हाँ भाई यही हो पुलिस वाला बैग कहा है पता नहीं मैं कुछ भी नहीं जानता मैं तो पीछा कर रहा था पकड़ के यहाँ ले आए बैग के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता ऑपरेशन के बारे में पुलिस को किसने बताया ऑपरेशन मुझे कुछ नहीं पता मैंने कुछ नहीं किया मैंने कुछ नहीं किया मैं तो बस ड्यूटी कर रहा था मुझे छोड़ दीजिए मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा सवाल किया है ना उसका जवाब देना बाद में छोड़ देंगे तेरे अरे चार्ली ठीक है ना बिल्कुल बिल्कुल छोड़ देंगे छोड़ देंगे ठीक है जो भी आप जानना चाहते मैं आपको बता दूंगा मुझे बस जाने दीजिए मैं आपको सब कुछ बता दूंगा अबे आइटम है यार तू भी हा? कभी कहता है मैं कुछ नहीं कहूंगा कभी कहता है मैं सब कुछ कह दूंगा अलीबाग से आए क्या हाँ मेरा गांव अलीबाग ही है आपको कैसे पता चला अबे साले तू सच मुझे अलीबाग से आया है हा? अरे जिंदगी में पहली दफा मैं अलीबाग से आए हुए आदमी से मिल रहा हूं हा? चल एक सेल्फी लेते हैं चल भाई चार्ली चोटी चलो हाँ तुम भी आ चलो आ जाओ आ जाओ अबे साले हंसना हाँ ये मस्त है तो अब जल्दी से बता दे कि पुलिस को ऑपरेशन के बारे में किसने बताया एक आदमी आया था थाने इंस्पेक्टर को इन्फॉर्मेशन देने आया था वो कौन था वो आदमी नाम क्या था उसका उसका नाम रजत रजत कुछ तो भी नाम था रजत हाँ रजत मल्होत्रा हाँ हाँ यही नाम था कौन है ये रे रजत मल्होत्रा हाँ एक नंबर का चूतिया इंसान है भाई 
लोगों से भीख मांगता है और हम लोग से उधारी में ड्रग खरीद रहा है सारा दिन पड़ा रहता है एक नंबर का चूतिया चर्सी है अरे लेकिन इस चर्सी को अपने ऑपरेशन के बारे में किसने बताया हा? किसने बताया दिमाग पे जोर डाल और याद करने की कोशिश कर कोई और भी था क्या उसके साथ में हाँ एक चौबीस पच्चीस साल का लड़का था चश्मा पहने था नीरज नीरज नाम था उसका यही था हाँ हाँ यही तो था सौ टका एकदम सौ टका अरे एक उल्टे हाथ का दूंगा ना अच्छा सर क्या झूठ बोल रहा है भाई मेरे को तो लगता है ये झूठ बोलता है मैं सच बोल रहा हूँ यही लड़का था अरे ये जो बात मारो प्लीज मारू मैं झूठी यार तू कुछ बोलना यार क्या बोलू मैं इस बात का कोई एक्सप्लेनेशन भी तो नहीं है वरना ये नीरज को जानता कैसे यार चार्ली चोटी तुमको इसके साथ जो भी करना है कर लो और हाँ कहा मिलेगा ये रजत मल्होत्रा कहा मिलेगा हेलो मिस्टर रजत मल्होत्रा हाउ आर यू पहचाना नहीं मैं राजू तांबे और ये दोनों मेरे साथ काम कर क्या हम अंदर आ सकते हैं सोफा यार हाँ एकदम कंफर्टेबल वाह जी क्या बात करते समय आपकी अरे रजत साहब बैठिए तो सही बैठिए बैठिए अरे किस बात की जल्दी है आपको बैठिए बैठिए हम्म कितने साल से काम कर रहे हो मेरे साथ आदमी को बांधने के लिए ये लस्सी लाते हो कपड़ा सुखाने की लस्सी लाते हो मजाक बना के रखा है तुमने चुप राजू भाई छोड़ दो ना मुझे यार राजू भाई ये छोटी बोलना यार राजू भाई माफ कर दो मुझे यार मैंने कुछ नहीं किया राजू भाई प्लीज सर आपके मैं हाथ जोड़ता हूँ प्लीज मुझे छोड़ हमने बांध जो दिए और माफ तो हमने अपने बाप को भी नहीं किया था कभी हालांकि उसने कभी माफी मांगी ही नहीं <laughs> छोड़ दो यार छोड़ दो प्लीज छोड़ दो राजो भाई अबे क्यों रो रहा है यार हा? वही चार्ली क्या खड़ा है वहां पे मैं चल मैं उसके मुंह पे पट्टी बांध माफ कर चल जल्दी चुप चुप जितना हिलना है हिल लो जब तुम थक जाओगे ना तब मैं बोलूंगा रे जा वड़ा बहुत है क्या जाओ अभी ला सुबह से कुछ खाया नहीं है बहुत भूख लगी है चलो जाओ क्या है है ऐसे खाता है कोई वड़ा पाव मिर्ची मिर्ची कहा है भाई वो मिर्ची के बिना खाऊ मैं वड़ा पाव दिया नहीं भाई मिर्ची दिया नहीं तो तू नहीं ला सकता था क्या हाँ जा अंदर और एक मिर्ची फ्राई करके ले गया जा चल फटाफट जल्दी चल जल्दी 
शेले मूड खराब केला पाउटे में बहुत बोर हो रहा है यार अरे छोटी जरा वो एफएम लगा यार कुछ गाना वाना लगा ये रजत साहब का भी थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाएगा हाँ लगा लगा हाँ भाई लगा दो ना मोबाइल में ना रेडियो क्या बात है वापस वही गया बहुत मजा क्या रजत साहब इतना अच्छा हमने डांस किया ऐसा लगा आपको आवड़ बाबा ना आवड़ा ना भाई अब काम की बात क्या है कि मेरा नाम है राजू तांबे आई एम कॉपर इफ यू हीट मी आई विल टर्न रेड ये चार्ली और चोटी दोनों जानते हैं कि मुझे इंसाफ से बहुत लगाव है तुमने टांग अड़ाई मेरा ऑपरेशन फेल हो गया नहीं 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 नाटक की कोई जरूरत नहीं है मुझे सब पता है ये वड़ा पाव खाने के बाद में मेरा भगवान से सीधा संपर्क हुआ है माइंड में क्लैरिटी ही क्लैरिटी है कोई डाउट नहीं तुमने टांग लड़ाई मेरा नुकसान हो इंसान तो तब होगा जब तुम मुझे वो नुकसान भरपाई करके दोगे और ये भरपाई मैं किस्तों में लेने के लिए तैयार हूं इतनी तो मेहरबानी मैं तुम्हारे ऊपर कर ही सकता हूं तो मेरी पहली किस्त है तुम्हारी ये दाइनी आंख ये ये है राजू की अदालत
अब मेरी दूसरी किस्त तुम्हारी दूसरी और अब आखिरी किस्त बाय मिस्टर रजत मल्लोत्रा आपसे मिलकर बहुत खुशी अरे तू केलस की नहीं <laughs> अरे बोलना <laughs> <laughs> अरे तू केलस की नहीं <laughs> अरे मी काय विचार तो है तू केलस की नहीं <laughs> अरे काय विचार तो है मैं तू केलस की नहीं है चाली बैग का है अंदर ले क्या खुश बहुत खुश <laughs>
मैंने बोला था ना मेरा प्लान काम करेगा नहीं नहीं यार तू क्या बकवास कर रहा है चार्ली मेरी बात तो सुन अरे तू पागल हो गया क्या अरे राजू भाई को डबल क्रॉस करना मतलब मौत के मुंह में जाना अरे राजू भाई अपने को नहीं छोड़ेंगे मैं बोलता हूँ तेरे को मार डालेंगे अपने को देख मैं तेरे को प्रॉमिस करता हूँ कि तू राजू भाई के यहाँ तो नहीं मरेगा बस एक बार मेरी बात तो सुन ले बोल रजत को वैसे भी टपका नहीं बस एक बार पुलिस वाले ने बोल दिया ना कि इन्फॉर्मेशन रजत नहीं दी है तो बॉस को सर्ची लगेगी बॉस खुद ही उसे ठोक देंगे लेकिन रजत को ये ऑपरेशन के बारे में कैसे पता चला नीरज नीरज बॉस का बेटा हाँ नीरज याद है उस वक्त जब बॉस हमें ऑपरेशन के बारे में बता रहे थे ठीक उसी वक्त नीरज अंदर आया मैंने बॉस का चेहरा देखा था वो नीरज को शक की निगाह से देख रहे थे ठीक उसी वक्त मेरे दिमाग में ये प्लान आया मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि भाई को पूरा यकीन है कि नीरज अपनी सारी बातें दरवाजे के बाहर खड़े रह के सुन रहा था बस इसी शक का फायदा हम उठाएंगे और फिर और फिर बॉस का शक यकीन में बदल जाएगा जब पुलिस वाला उन्हें गवाही देगा नीरज और रजत को उड़ाने के बाद बैग लेकर हम इस शहर को छोड़ के भाग जाएंगे फिर सारा माल अपना <laughs> अरे छोटी तेरे उधर ही नहीं दिमाग में भी सुलेमानी कीड़ा यार माफ करना साहब आपको परेशान करना पड़ा पर क्या है कि बात ही कुछ ऐसी थी कि आपको बताना जरूरी है छोटी इतने दिनों से तुम मुझे परेशान कर रहे हो मिलना है मिलना है अब मिल लिया ना जल्दी से बताओ क्या बात है दरअसल बात यह है कि हम एक आदमी का कुछ दिनों से पीछा कर रहे हैं हमें शक है कि वो हमारे पैसे लेकर भागने की फिराक में तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ बताता हूँ सुनिए तो सही उस आदमी का पीछा करते करते हम एक बिल्डिंग तक जहाँ पहुँचे जहाँ में पता चला कि इस आदमी की खुद की बीवी होकर भी किसी और की बीवी के साथ गुलछर रे उड़ा रहा था <laughs> अरे ऐसा तो होता ही रहता है पति अगर अपनी पत्नी को खुश नहीं रख पाता होगा तो कहाँ जाएगी बेचारी कहीं और खुशी ढूंढने चली गई होगी साहब <laughs> साहब वो बीवी आपकी है मैंने बोला था ना मेरा प्लान काम करेगा <laughs> हम लोग अमीर हो गए हम लोग अमीर हो गए <laughs> मैं अबे छोटी यार क्या मजा कर रहा हो भाई आप यहां कैसे घर गया तो पूरा मामला कुछ गलत सा लग रहा था पुलिस में मेरा एक आदमी है अच्छा है भरोसेमंद है एक घंटे पहले उससे फोन पर बात हुई उसने कहा कि आज कोई रेड ही नहीं तो फिर मैं यहां चला गया देखा तो कोई नहीं था फिर सोचा अंदर जाकर इंतजार करूं सो अंदर आया अंदर आया तो 
ये बैग मुझे इधर मिला कोई आखिरी ख्वाहिश भाई भाई मेरी बात सुनो भाई नहीं भाई तू आखिरी ख्वाहिश के लायक ही नहीं है Sound like. 